，念灰宝又睡过头了。最后是江爷爷揉着小脸蛋儿给灰宝叫醒的。灰宝睡得太沉，就连江爷爷抽竹子的声音都没使灰宝醒来。今天爱宝乐园下雨了，所以乐宝一家四口今天都没去室外玩耍，没法去室外园区享受凉爽空气的爱宝。饮水盆旁的空调口就是他解暑的地方。或许爱宝也需要一个乐宝这样的爬架，这样爱宝就可以跟乐宝一样，能更近的享受到空调吹来的冷风了。但又因为瑞宝、灰宝还小，姐妹俩如果要是不小心从上面摔下来，爷爷们可能会引咎而提前退休。不过对于目前的瑞宝、灰宝来说，背背树对他们来说就足够了。瑞宝这里正学着妈妈的样子，对着竹子进行着挑选，挑选好后，将竹叶一片一片放进自己嘴巴里，给自己嘴巴里。塞得满满的，一下将其全部摘下来，摘下来后再从嘴巴里拿出来，慢慢品尝。瑞宝所会所学的东西，全部来自于爱宝。爱宝每天也在很努力的教着姐妹俩更多的生存本领。等晚上下班点到了，灰宝这里还没醒来，瑞宝这里正调皮的在园区四处跑跳。一溜烟的功夫爬到了树上，爱宝在饮水盆里喝了些水后，直接走到了奶爸的通道门口。爱宝不想再等了。爱宝果断来到门口，给奶爸敲门，让奶爸赶快开门，让自己回家。爱宝敲完门，转头离开。在爱宝快要走到通道门前时，奶爸就给通道门打开了。奶爸跟爱宝之间就是这么的默契。爱宝回去后，瑞宝这里也按耐不住了。瑞宝这躁动的心早已经在园区玩够了。瑞宝立马跟上妈妈也回家了。这时，只剩没睡醒的灰宝。和隔壁正在跳舞的乐宝了。江爷爷先是给灰宝树上的竹子进行了收拾。江爷爷在抽竹子时，灰宝这里一点反应也没有，对爷爷的行为是满满的信任。之后，江爷爷又观察了一下灰宝的小脚丫，检查了一下灰宝的指甲，因为瑞宝、灰宝经常爬树，所以指甲经常会出现磨损的情况。江爷爷看了一眼没什么事儿后，便也放心了。之后，江爷爷继续收拾竹子，让灰宝自己在树上行行蹲。爱宝正宠溺着怀里的灰宝。瑞宝则在旁边观察着室外的环境，像是一个局外熊。直到一会儿，爱宝给灰宝舔完身体后，轮到了瑞宝。爱宝给瑞宝拉到身边，而灰宝这儿现在则是一个无视熊的姿态。灰宝倚靠在栏杆上向后躺去，以为会像福宝姐姐一样做成财阀公主的气场。结果灰宝是来搞笑的。爷爷镜头切换给瑞宝，瑞宝开始在妈妈怀里找奶吃，而灰宝这里再次吸引爷爷注意。灰宝抓着栏杆站了起来。灰宝是懂整活的。而且现在灰宝走路越来越稳了。灰宝看到姐姐正在吃奶，没法陪自己玩，于是灰宝便来到了爷爷的身边，让爷爷陪自己玩。爷爷让灰宝乖乖的，而自己的镜头却给向了瑞宝。灰宝表示：“你在我面前，居然还拍别的熊，花心爷爷，让爷爷不要拍妹妹了，改拍自己。”灰宝看爷爷不听，生气的走向一边，对着栅栏发起了脾气。灰宝这两脚支撑的平衡能力越来越强了。和福宝姐姐有的一拼，刚夸完，灰宝就摔了个大屁股蹲。一会儿，爱宝来到奶爸身边，和奶爸问好。灰宝看到妈妈来了，向妈妈走来，看到妈妈闲下来了，想让妈妈陪自己玩。一会儿，爷爷给两只熊猫宝宝喂奶，因为慢慢的瓶子容量已经满足不了熊猫宝宝们的食量了，所以爷爷开始引导熊猫宝宝们用盆吃。只不过现在每次熊猫宝宝吃完奶，都像是用奶洗了个澡一样，喂食完后。爷爷开始为熊猫宝宝们擦拭房间，而两只熊猫宝宝不断跟在爷爷身后，像是在跟爷爷玩猫捉老鼠的游戏。瑞宝追上爷爷后，拉住了爷爷的裤子。这调皮的小家伙，简直不要太可爱！瑞宝试图爬上爷爷的后背，让爷爷背着自己。爷爷感觉这次房间打扫的比以往累多了。林爱宝下班时多看了一眼小汽车上的竹子，不出意外的爱宝今天又是最晚回家的，因为爱宝看不得姐妹俩浪费粮食。姐妹俩丢掉的好竹子，爱宝都会重新捡起来吃掉。不过爱宝很快就给竹子吃完了，走回了家。而今天宋三岁因为收熊顺利，还开心的跟姨姨们比了个胜利的手势，看宋三岁笑得多灿烂。临近下班时，姐妹俩这次都在小亭子上。今天中午时，姐妹俩睡得很足，所以今天下班点时，姐妹俩都不困。此时，灰宝正给瑞宝压在身下，灰宝总是爱欺负姐姐。而瑞宝很是谦让，灰宝面对灰宝的折腾，瑞宝都不反抗。同时，也是因为灰宝虽然动作幅度大，但实际上咬的根本不疼。姐妹俩就这样一直打来打去，闹来闹去，直到通道门口传来声响，姐妹俩这才停手，一起转头望去。此时通道门开了，盛气阿姨又开始喊姐妹俩回家了。
。今天首先是瑰宝听到圣蝎阿姨的声音后，从小亭子上下来，然后一路小跑，跑回了家。不睡觉的瑰宝就是这么听话。而瑞宝这里没有走爬梯，瑞宝展示了一下自己的大长腿，直接从小亭子上一跃而下，而且还是平稳落地。瑞宝走到妈妈身边，问妈妈要不要一起回去。爱宝让瑞宝先回去，自己不着急。自己要把这些竹子全吃完再回去。于是瑞宝这里便先自己走了回去。与此同时，乐宝这里也还没回家。乐宝和爱宝一样，都在坐着吃竹子。乐宝吃完竹子，望了望通道门口，又围着小亭子转了一圈，然后蹲在了小亭子边上，铲起了青团。铲完青团后，乐宝也没着急回去，就这样面对着通道门坐着，又给自己挠起了痒。奶爸们以为乐宝这明显是故意的。跟奶爸玩欲擒故纵拿捏奶爸，而实际上乐宝是为了等爱宝。爱宝这里吃完竹子回家后，乐宝这里的小动作也结束了，从小亭子上下来，跟爱宝一起走回了家。乐宝今天又冲动了，早上姨姨来到园区，刚好遇见了乐宝今天的高光时刻。乐宝俯身将一根竹子压倒在身下，这气势真是势如破竹啊！乐宝双手。将竹子摁住，然后身体向后倾斜，尝试给竹子拔出来。乐宝试了两次，但都没有成功。乐宝还学人类一样给竹子掰了一下，但依旧没有给其掰断。乐宝给自己挠了挠小耳朵，思考了一下，这时只剩最后一个办法。下一秒，只见乐宝对着竹子就咬了下去。随着一声清脆的竹子断裂声传来，竹子成功被乐宝采摘了下来。同样，这也预示着乐宝园区又少了一根景观竹。但此时的竹子藕断丝连着，乐宝紧紧拉着竹子，一个大力出奇迹，硬生生给竹子拽断了。给竹子拽断后，乐宝又不想吃它了，转身离开。果然，就像宋爷爷在日记中提到的，这个季节的大熊猫情绪稍微有些不稳定。采摘景观竹是次要的，但是怕大熊猫们弄伤自己，所以这也是为什么爷爷一直不放心福宝去室外的原因。乐宝围着园区走了一圈，使自己的情绪稳定了一下。然后来到了饮水盆前，喝了点水。而隔壁的福宝此时正在吃着爷爷给自己的小苹果，并不知道自己的爸爸闯祸了。看完乐宝刚才的样子，这时再看福宝，感觉福宝莫名的乖巧可爱。有了爸爸的对比，福宝都变得温柔了。吃完小苹果和竹叶，福宝一侧身，把手中剩下的竹叶放入嘴中，转身离开。而这时姨姨也要重新去排队了。等姨姨再回来时。福宝又开始了自己的吃播。这次爷爷给福宝放置了一根黑色的竹子，这是福宝第一次见黑色的竹子。福宝打算先尝一下黑色竹子的味道。福宝对其仔细闻了一下，黑的竹子长出来的竹叶依旧是绿色的。福宝不断对其试探，但黑色竹子好像并不符合福宝的胃口。福宝闻来闻去，最终还是将其丢掉了。